নমস্কার বন্ধুরা ভদ্রেশ্বর স্টাডি সেন্টার চ্যানেলে তোমাদের স্বাগতম আজকে যে নোটিফিকেশানটা নিয়ে আলোচনা করব তা তোমরা থামনেল দেখেই বুঝে গেছো ভারতীয় রেলের নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি দু তোমরা জানো দু হাজার পরে বিগত পাঁচ বছর রেলের কোনো রিক্রুটমেন্ট নোটিস বেরোয়নি এবং যারা রেলে চাকরির জন্য অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করছো তাদের জন্য এই রিক্রুটমেন্টটা একটা স্পার্কের মতো কাজ করবে ন্যূনতম কোয়ালিফিকেশন মাধ্যমিক বেতন তিরিশ হাজারের বেশি আবেদনের শেষ তারিখ উনিশে জুন দু তো চলো নোটিফিকেশানে ডাইরেক্ট চলে যাই দেখে নিই নোটিফিকেশানটা তার আগে প্লিজ চ্যানেলটাকে একটা লাইক শেয়ার এবং সাবস্ক্রাইব করে দিও ঠিক আছে তো চলো নোটিসটা ওপেন করে নিয়েছি তো নোটিফিকেশানটা হচ্ছে কি যে ডেডিকেটেড ফ্রেট করিডর কর্পোরেশন অফ ইন্ডিয়া লিমিটেড এটা কিন্তু ইন্ডিয়ান রেলেরই অন্তর্গত ঠিক আছে তো এটা একটা যে অনেকগুলো যে বড় বড় সেক্টর আছে তার মধ্যে ইন্ডিয়ান রেলে যে যতগুলো পাবলিক সেক্টর যেগুলো আছে তার মধ্যে এটা কিন্তু অন্যতম একটা ঠিক আছে তার এই যে তোমরা এটা তে ভয় পাওয়ার কিছু নেই যে আবার বন্ধ হয়ে যাবে বা এরকম কিছু কারণ এটা কিন্তু ইন্ডিয়ানই ইন্ডিয়ান রেলওয়েরই মানে পুরোটাই অপারেট করে কিন্তু ইন্ডিয়ান রেলওয়ে ঠিক আছে তাও এতে কিন্তু কোনো ভয়ের কিছু নেই হ্যাঁ আর এস স্যালারি লেভেলও যথেষ্ট ভালো এবং এর রীতিমতো জব সিকিউরিটিও আছে তো তোমরা সেটার কোনো চিন্তা ভাবনা করো না যে নির্দ্বিধায় তোমরা অ্যাপ্লাই করতে পারো আচ্ছা তো চলো আগে দেখে নিই যে এদের কোথায় কোথায় এদের আচ্ছা আচ্ছা কর্পোরেট অফিস কর্পোরেট অফিসটা আছে কোথায় নিউ দিল্লিতে কর্পোরেট অফিস আছে আচ্ছা তারপরে হচ্ছে যে ফিল্ড ইউনিট এই যে ফিল্ড ইউনিটের মধ্যে দেখতে পাচ্ছ কলকাতা আছে এক্সাম সেন্টারও কিন্তু কলকাতায় আছে ঠিক আছে তার জন্য এটা আমাদের যারা পশ্চিমবঙ্গ থেকে যারা অ্যাপ্লাই করছে তারা কিন্তু কলকাতায় কিন্তু এক্সাম সেন্টার কিন্তু পাবে ঠিক আছে আচ্ছা এবার ইম্পর্টেন্ট ডেটগুলো একবার দেখে নিই ইম্পর্টেন্ট ডেটের মধ্যে কি আছে ইম্পর্টেন্ট ডেট সেটা হচ্ছে ওপেনিং ডেট রেজিস্ট্রেশন যে ওটা ওপেনিং হবে সেটা হচ্ছে কুড়ি পাঁচ দু তার মানে শুরু হয়ে গেছে মে মাসের কুড়ি তারিখ থেকে শুরু হয়ে গেছে ক্লোজিং ডেট ক্লোজিং ডেট হচ্ছে উনিশ ছয় দু জুন মাসের ১৯ তারিখের মধ্যে অর্থাৎ তোমাদের খুব তাড়াতাড়ি এটা অ্যাপ্লাই করে দিতে হবে ডেট অফ ওপেনিং উইন্ডো অ্যাপ্লিকেশান ফর্ম কারেকশান যদি কোনো রকম কারেকশানে কিছু থাকে তার জন্য এটা চার দিন সময় দিয়েছে অর্থাৎ ছাব্বিশ তারিখ থেকে তিরিশ তারিখ পর্যন্ত সময় দিয়েছে জুন মাসের তার মধ্যে কিন্তু তোমাদের কিন্তু যা যদি এডিট করার কিছু থাকে তো এডিট করতে পারবে আচ্ছা ফার্স্টেজ সিবিটিটা হবে হচ্ছে আগস্ট দু হাজার তেইশে সেকেন্ড স্টেজ সিবিটি হবে হচ্ছে ডিসেম্বর দু হাজার তেইশে আচ্ছা আর হচ্ছে সিবিএটি সিবিএটি সিবিএটিটা সম্পর্কে পরে বলছি কারণ সিবিএটিটা শুধুমাত্র একটা পোস্টের ক্ষেত্রেই সিবিএটিটা আছে ঠিক আছে সেটা আমি বলে দেব সেটা মার্চ দু হবে আচ্ছা এবার দেখো এখানে অনেকগুলো ক্যাটাগরি পোস্টের কিন্তু আছে যে এক্সিকিউটিভ পোস্ট আছে এই এক্সিকিউটিভের মধ্যে যদি যারা যারা সিভিল এক্সিকিউটিভ সিভিলে এখানে পঞ্চাশটা ভ্যাকেন্সি আছে চব্বিশটা হচ্ছে ইউআরের আছে এসসি আছে পাঁচটা এসটি আছে তিনটে ওবিসি আছে তেরোটা ইডাব্লিউএস পাঁচটা থ্রি ইয়ার্স ডিপ্লোমা সিভিল ইঞ্জিনিয়ারিং যদি তোমরা ডিপ্লোমা করে থাকো সিভিল ইঞ্জিনিয়ারিংয়ে তাহলে অ্যাপ্লাই করতে পারবে নট লেস দ্যান সিক্সটি পারসেন্ট মার্কস সিক্সটি পারসেন্টের মার্কস কিন্তু কম হলে চলবে না অর্থাৎ সিক্সটি পারসেন্ট তোমাদের মার্কস কিন্তু দরকার ঠিক আছে তাহলে সিক্সটি পারসেন্ট মার্কস থাকলে তাহলে তোমরা এখানে অ্যাপ্লাই করতে পারবে সিভিল ইঞ্জিনিয়ারিংয়ে হয়ে গেল এবার দ্বিতীয়টা হচ্ছে এক্সিকিউটিভ ইলেকট্রিক্যাল এগুলো সবই এক্সিকিউটিভ তার জন্য এদের কিন্তু স্যালারি লেভেলটাও যথেষ্ট ভালো ঠিক আছে এখানে দেখো স্যালারি লেভেলটা দেখো তিরিশ হাজার থেকে এক লাখ কুড়ি হাজার আমি বলেছিলাম প্রচুর স্যালারি এখানে তো হ্যাঁ আচ্ছা তি এখানে কিন্তু তিন বছরের ডিপ্লোমা ইলেকট্রিক্যালে তিন বছরের ডিপ্লোমা করতে হবে এই যে এই যে এইগুলো থাকবে ইন্ডাস্ট্রিয়াল ইলেকট্রিক ইলেকট্রনিক্স এগুলো একটু দেখে নেবে আর নট লেস দ্যান এখানেও কিন্তু লিখে দিয়েছে নট লেস দ্যান সিক্সটি পার্সেন্ট অর্থাৎ সিক্সটি পার্সেন্ট মার্কস কিন্তু দরকার ঠিক আছে আচ্ছা ইউআরের এখানে তিরিশটা মতো ভ্যাকেন্সি আছে ইউআরের চোদ্দোটা এসসি চারটে এসটি দুটো ওবিসি আটটা ইডাব্লিউএস দুটো মেডিকেল স্ট্যান্ডার্ডগুলো কিন্তু লক্ষ্য করবে মেডিকেল স্ট্যান্ডার্ডগুলো একটা এ থ্রি আছে আমি পরে মেডিকেল স্ট্যান্ডার্ডের একটা ভিডিও একটা আলাদা করে বানিয়ে দেবো মেডিকেল স্ট্যান্ডার্ড এ থ্রি আছে এখানেও এ থ্রি আছে মেডিকেল স্ট্যান্ডার্ড আর যদি তোমাদের কোনো কোয়ারি থাকে আমাকে জিজ্ঞেস করবে আমি তোমাদের কমেন্টে আমি বলে দেবো যে মেডিকেল স্ট্যান্ডার্ডে কোন স্ট্যান্ডার্ডে কেমন কি কী থাকতে হবে চোখের ব্যাপারে 
তো আচ্ছা এখানে তিন নম্বরে আছে হচ্ছে এক্সিকিউটিভ এই অপারেশন অ্যান্ড বিজনেস ডেভেলপমেন্ট এটার ক্ষেত্রে কী হবে কোয়ালিফিকেশান কী আছে সেটা হচ্ছে গ্র্যাজুয়েট উইথ নট লেস দ্যান সিক্সটি পার্সেন্ট মার্ক যে কোনো শাখায় গ্র্যাজুয়েট ঠিক আছে যে কোনো শাখায় গ্র্যাজুয়েট হতে হবে হলেই হবে আর কিন্তু এখানেও কিন্তু এই সিক্সটি পার্সেন্ট মার্কস কিন্তু নিয়ে পাশ করা হতে হবে ইউআরএ আছে সাতানব্বইটা এসসি পঁয়ত্রিশটা এসটি সতেরোটা ওবিসি তেষট্টিটা ইডাব্লিউএস তেইশটা এটার মেডিকেল স্ট্যান্ডার্ড কিন্তু এ টু ঠিক আছে আচ্ছা এবার বলছে এক্সিকিউটিভ ফিনান্স যারা এক্সিকিউটিভ ফিনান্স সেটা হচ্ছে তোমাকে তিন বছরের কমার্স ডিগ্রি থাকতে হবে এখানেও কিন্তু সিক্সটি পার্সেন্ট মার্কস থাকতে হবে তাহলে তোমরা অ্যাপ্লাই করতে পারবে আর ভ্যাকেন্সি আছে হচ্ছে চোদ্দোটা ভ্যাকেন্সি আছে আটটা ইউআরের এসসি একটা এসটি একটা ওবিসি তিনটে ইডাব্লিউএস একটা ঠিক আছে আর এর মেডিকেল স্ট্যান্ডার্ড কিন্তু একটু লো রেখেছে সি ওয়ান হুম আচ্ছা পাঁচ নম্বরে কি আছে সেটা হচ্ছে হিউম্যান রিসোর্স হিউম্যান রিসোর্সে হচ্ছে তিন বছরে যদি কেউ বিবিএ করা থাকে তারা করতে পারবে বা বিএমএস করা থাকে ব্যাচেলার অফ ম্যানেজমেন্ট স্টাডিজ যদি কেউ কারো করা থাকে তাহলেও করতে মানে অ্যাপ্লাই করতে পারবে হুম ইন এইচআরের ওপরে আচ্ছা তো আর সিক্সটি পার্সেন্ট এখানেও থাকতে হবে মার্কস আর ইউআরের হচ্ছে দশটা আছে টোটাল উনিশটা ভ্যাকেন্সি এসসি দুটো এসটি একটা ওবিসি পাঁচটা ইডাব্লিউএস একটা এখানের মেডিকেল স্ট্যান্ডার্ডও রেখেছে কিন্তু সি ওয়ান রেখেছে মেডিকেল স্ট্যান্ডার্ডটা এখানে লো আছে আচ্ছা এক্সিকিউটিভ ইনফরমেশন টেকনোলজি দেখে নাও এক্সিকিউটিভ ইনফরমেশন টেকনোলজি আছে এটাতে হচ্ছে ছটা মতো ভ্যাকেন্সি আছে ইউআরএ চারটে এসসি একটা এসটির কোনো সিট নেই ওবিসি একটা আছে ইডাব্লিউএস একটাও নেই ঠিক আছে এর মেডিকেল স্ট্যান্ডার্ড সি ওয়ান রেখেছে এখানে কি পাস করতে হবে থ্রি ইয়ার্স ব্যাচেলার অফ কম্পিউটার অ্যাপ্লিকেশান নিয়ে তোমাদের যদি করা থাকে বা ইনফরমেশন টেকনোলজি বা ইলেকট্রনিক্স অ্যান্ড কমিউনিকেশান এখানেও কিন্তু সিক্সটি পার্সেন্ট মার্কস থাকতে হবে তাহলেই তোমরা অ্যাপ্লাই করতে পারবে ওকে এইবার দেখে নাও জুনিয়র এক্সিকিউটিভ তাহলে ওইগুলো হয়ে গেল এমনি এক্সিকিউটিভ আর এটা হলো জুনিয়র এক্সিকিউটিভ তো এখানে পঁচিশ হাজার থেকে আটষট্টি হাজার টাকা প্রথম স্যালারি লেভেল আছে তো জুনিয়র এক্সিকিউটিভে যে ইলেকট্রিক্যাল আছে সেখানে কিন্তু এই ম্যাট্রিকুলেশন অর্থাৎ যে তোমার দশম শ্রেণী পাস সঙ্গে আইটিআই থাকতে হবে এই আইটিআইটা খুব ইম্পর্টেন্ট আইটিআই থাকতে হবে এবং সেখানে কিন্তু সিক্সটি পার্সেন্ট মার্কস থাকতে হবে আইটিআইয়ে আইটিআইয়ে কিন্তু সিক্সটি পার্সেন্ট মার্কস থাকতে হবে এবং মাধ্যমিকেও কিন্তু সিক্সটি পার্সেন্ট মার্কস থাকতে হবে অর্থাৎ মাধ্যমিক এক্সামে কিন্তু সিক্সটি পার্সেন্ট আর আইটিআইয়েতেও সিক্সটি পার্সেন্ট থাকতে হবে তাহলে তোমরা এখানে অ্যাপ্লাই করতে পারবে ঠিক আছে এই যে ট্রেডগুলো এখানে দিয়ে দিয়েছে একবার দেখে নেবে ইলেকট্রিক্যাল ওয়ারম্যান ইলেকট্রিশিয়ান এইগুলো বিভিন্ন ট্রেড ইউআরএর আছে বারোটা এসসি তিনটে এসটি একটা ওবিসি ছটা ইডাব্লিউএস দুটো টোটাল চব্বিশটা এখানে মেডিকেল স্ট্যান্ডার্ড এ থ্রি জুনিয়র এক্সিকিউটিভ যে পোস্ট আছে সেখানে কিন্তু একশো আটচল্লিশটা ভালো আছে ভ্যাকেন্সি সিগন্যাল অ্যান্ড টেলিকমিউনিকেশান এখানেও কিন্তু ম্যাট্রিকুলেশান এখানেও সিক্সটি পার্সেন্ট মার্কস হতে হবে আর যে ট্রেডগুলো পাস করবে সেই ট্রেডগুলো যেখানে দিয়ে দিয়েছে ফিটার ওয়ারম্যান যেগুলো আছে সেখানে হচ্ছে এখানেও কিন্তু সিক্সটি পার্সেন্ট থাকতে হবে হ্যাঁ মেডিকেল স্ট্যান্ডার্ড এ থ্রি একশো আটচল্লিশটা ভ্যাকেন্সি ইউআরএর বাষট্টিটা এসসি বাইশটা এসটি এগারোটা উনচল্লিশটা আর ইডাব্লিউএস চোদ্দোটা জুনিয়র এক্সিকিউটিভ মেকানিক্যাল এখানেও সেম একই রকমই আছে ঠিক আছে তো এখানে মেকানিক্যাল যেহেতু আছে সেখানে হচ্ছে যে দশম শ্রেণী তো সিক্সটি পার্সেন্ট নাম্বার আর হচ্ছে যে আইটিআই যেটা আছে সেখানে তোমরা ফিটার ট্রেডের এখানে কিন্তু একটা ট্রেড দিয়ে দিয়েছে সেটা হচ্ছে ফিটার ট্রেডে থাকতে হবে সেখানে কিন্তু সিক্সটি পার্সেন্ট নাম্বার থাকতে হবে আচ্ছা ইউআরএর হচ্ছে ছটা আছে এসসি একটা এসটির কোনো সিট নেই ওবিসি দুটো আছে ইডাব্লিউএস এর কোনো সিট নেই এখানে মেডিকেল স্ট্যান্ডার্ড এ থ্রি ঠিক আছে আচ্ছা এই হলো ভ্যাকেন্সি তোমরা দেখে নিলে আচ্ছা এবার হচ্ছে এজ লিমিট এক্সিকিউটিভ ক্যাটাগরির ক্ষেত্রে এজ লিমিট রাখা হয়েছে আঠেরো থেকে তিরিশ বছর এক সাত দু হিসাবে তোমাদের এজ ক্যালকুলেশন হবে জুনিয়র এক্সিকিউটিভে হচ্ছে আঠেরো থেকে তিরিশ বছর এখানেও সেম এসসি এসটিরা বয়সের ছাড় পাবে এসসি এসটিরা পাঁচ বছরের আর ওবিসি তিন বছরের আর যেরকম থাকে পিডাব্লিউডি দশ বছরের আচ্ছা তারপরে হচ্ছে আর কি আছে আচ্ছা এখানে যে আমি বলছিলাম যে সিবিএটি সিবিএটিটা শুধুমাত্র এই সিবিএটিটা হবে হচ্ছে 
एक्सिक्यूटिव अपारेशन एंड बीजनेस डेवलपमेंट जो एक्सिक्यूटिव कैटेगरि देखे जे ग्रेजुएट जे योग्यता जो आठ से हीटार ही क्षेत्र ही क्योंकि ये अर्थात ये सी बी एटी है मैं एप्टिट्यूड टेस्ट क्यों है कम्पिटार बेस्ड एप्टिट्यूड टेस्ट है ये शुदुम्र एटार क्षेत्र बद बाकी क्योंकि और अन्य पोस्टगुल एप्टिट्यूड टेस्ट क्योंकि होना ठीक है तो तर क्षेत्र क्यों स्टेज वन स्टेज टू मैं सीबीटी वन सीबीटी टू तरह डकुमेंट भेरिफिकेशन मेडिकल टेस्ट बुझले एबार देखे ना हो सीबीटी वन सीबीटी वन हो स्क्रिंग एक स्क्रिंग टेस्ट मैं स्क्रिंग नेचारे ही हाँ तो सीबीटी वन तुम्हारे जस्ट क्वालिफाइड करते एखे क्योंकि वन फोर्थ नेगेटिव मार्किंग आँ ए स्टेज वाने जो सीबीटी वन जो है सीबीटी वन तर तुम्हारा जदि नर्माली नर्मालाइज स्कोर कर तुम्हारे जो काटाम मार्क्स क्लियर करते पर सीबीटी टू ते तुम्हारा डाक पा ठीक है तो एर पर जो प्रसेसगुल्लो जे रखम रेलर है सरकम ही आच्छा एबार हे एखे बोले दिए एबार हे सेकेंड स्टेज कम्पिटार बेस्ड एब सेकेंड स्टेज कम्पिटार बेस्टे बेसे कारा चान्स पा मैं सीबीटी टू ते कारा चान्स पा बोचे फार्स स्टेजे जे जरा जरा क्वालिफाइड है ते टोटी टाइम्स मैं कूड़ी गुण प्रार्थी के डाका है ठीक है कम्यूनिटी वाइज भैकेंसिर कूड़ी गुण प्रार्थी के डाका है सीबीटी टूर जो एबार सीबीटी टूर आठ गुण प्रार्थी के डाका है सीबीएटर जो जेटा शुदुम्रपारेशन और बीजनेस डेवलपमेंट जो जरा ग्रेजुएट हिसाब से जरा एप्लै कर तर ठीक है और डकुमेंट भेरिफिकेशन एंड मेडिकल एखे क्योंकि इक्ुअल कम्यू कम्यूनिटी वाइज भैकेंसिज नोटिफाइड द मेरिट वो मेरिट अनुजाई जे रखम सरकम अनुजाई है ठीक है अच्छा सीबीटी वाने परीक्षा देखे नो सीबीटी वाने की की थक सीबीटी वाने जो थक माल्टिपल चएस अबजेक्टिव टाइप कोश्चन थक प्रत्येक कोश्चनर मान हे एक कोड़े। ठीक है नब्बे मिनिट समय की ओपर थक मैथामेटिक्स निमेरिकल एबिलिटी त्रिसटा थक जेनारे अवारनेस पंद्रह थक जेनारे सायस पंद्रह थक रिजनींग मैं जी जेनारे इंटेलिजेंस त्रिसटा थक नलेज अबाउट रेलवेज ए डिएफ सी सी आई एल ओ सम्पर् दसटा थक कोश्चन थक ठीक है मैं कब स्थापित हो कत साले की बोर्ड कब गठन हो रखम टाइप टुकीटा की कोश्चन थक कतगुल इूनीट आ डिएफ सी सी आई एल एर ठीक है तो यही टाइपरगुलो थक सीबीटी टू ते जगो है से एकश कूड़ी माल्टिपल चय टाइप प्रश्न थक हाँ सेटार जो तुम्हारा समय पा एकशो कूड़ी मिनट समय पा तो ये बेपार अच्छा तो एखे कि आखने क्वालिफाइंग मार्क्स क्वालिफाइंग मार्क्स एखे दिए दिए यूआर और इडब्ल्यू एसर क्षेत्र में मिनिमाम क्योंकि फोर्टी पार्सेंट नम्बर पे ही है एस सी और ओ बी सर क्षेत्र थार्टी पार्सेंट और टो एस ट क्षेत्र हो टो फाइव पार्सेंट ठीक है अच्छा एखे एप्लीकेशन फी आप्लीकेशन फीटा एक बसि बसि हम जो तुम्हारा मन करो जो एप्लाई करते कारण सामने रेलर अनेकगुलो भैकेंसि बड़ो तो से क्षेत्र में तुम्हारे प्रस्तुति एन थे तुम्हारा जी रेलर जो ये बैरिए फर्म बैरिए सेटार जो जो तुम्हारा एटार जो जो तुम्हारा पढ़ाशुना करते थको तेल सामने जो बेरो तो अनेकटा तुम्हारा एगिए रही ठीक है तो एक ही सेम तो सीबीटी तई बोल तो ये देखे नाओ तो एक्सिक्यूटिव और जूनियर एक्सिक्यूटिव यूआर ओ बी सी ए डब्ल्यू एसर क्षेत्र क्योंकि हजार टाक क्यों लागे एस सी एस टी क्षेत्र क्योंकि कोकम फी लागे ना ठीक है कोकम फी लागे ना एस सी एस टी पी डब्ल्यू बी डी एक्स सार्विसमैन ट्रांसजेंडार एर क्षेत्र कोकम क्या फी लागे ना शुदुम्र लागे हे यूआर ओ बी सी ए डब्ल्यू एसर जो तो हजार टाकटा अनेकटाई बसि ये ठीक ही तो देखो जदि एप्लै करो खूब ताड़ी कर दिओ एट एक भलो चाकरी एवं एर कम्पिटन क्यों अनेकटाई लो है मैं अन्न्य जे रखम रेलर जे रखम एन टीपिस शुरू कर रेल ग्रुप डी एगुलोते जे परमाणे मैं कम्पिटन है से तुलन देखते गले कम्पिटन एखे क्योंकि कम ही है और सैलरि लेवलता जथेष भलो जेटा रिसेंटलि जो शुरू करते चले तुम्हारे बार मने कर दी से हे मिशन ठीक है मिशन फूड एस आई मिशन फूड एस आई एक बैच शुरू करी 
তো এই মিশন ফুড এসআইএ তোমরা জিকে জেনারেল নলেজ আর হচ্ছে অ্যারিথমেটিক ঠিক আছে অ্যারিথমেটিকের অনেকগুলো করে কোশ্চেন আমি কিন্তু করাব ঠিক আছে এবং কিভাবে তোমরা যদি এটাকে ফলো করো তো আমি আশা করতে পারি তোমরা সামনে এফসিআইয়ে ভালো পারফর্ম করতে পারবে তো চ্যানেলটাকে অতি অবশ্যই লাইক শেয়ার এবং সাবস্ক্রাইব খুবই দরকার এবং বেলাইকেন অল